हाँ ठीक है सो गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स हम लोग किंगडम फंगाई का डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास दैट इज दी बेसिडियो माइसिटिस सो गिव दी हेडिंग बेसिडियो माइसिटिस जहां पे माइसिटिस वर्ड कॉमनली रिपीट हो रहा है विच मीन्स फंगस सो वी आर कंटिन्यूंग विद डिस्कशन ऑफ बेसिडियो माइसिटिस नाउ बेसिडियो माइसिटिस के जो ऑर्गेनिजम्स है यूजली इधर दे आर सेप्रोफाइटिक दैट इज दे कैन बी डी कंपोजर्स और मेनी ऑफ देम आर पैरासाइटिक एज वेल तो दे कैन बी सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मेनली हम लोग ने जब भी चार क्लासेस में डिवाइड किया था किंगडम फंगाई के मेंबर्स को दैट इज फाइकोमाइसिटिस एस्कोमाइसिटिस बेसिडियोमाइसिटिस ड्यूट्रोमाइसिटिस जो मेन क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया क्या था एक तो माइसीलियम और दूसरा उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का है अभी इनमें जो माइसीलियम है दैट माइसीलियम इज सेप्टेट सेप्टेट मतलब सेप्टा का प्रेजेंस है देर इज प्रेजेंस ऑफ क्रॉस वॉल्स एंड क्रॉस वॉल्स होंगे तो यूजुअली यूनी होंगे कि मल्टी न्यूक्लियड होंगे यूनी न्यूक्लियड होंगे जो एस्कोमाइसिटिस में भी था फाइकोमाइसिटिस में तो क्या था देवर ए सेप्टेट सीनोसाइटिक हाइफे था एस्कोमाइसिटिस में सेप्टेट था यूनी न्यूक्लियड था बेसिडियोमाइसिटिस में भी सेप्टेट है बट इट इज मल्टी न्यूक्लियटेड सो सेप्टा होने के बाद भी ये मल्टी न्यूक्लियर होता है कैसे होता है हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे तो बेसिकली क्या होता है बेसिडियोमाइसिटिस में जो फंगल फिलामेंट रहेगा फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं हाइफा वी कॉल इट इज हाइफा जिसमें ऐसा सेप्टा का प्रेजेंस है अभी सेप्टा में क्या होगा ये सब सिंगल सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है ओके देर इज प्रेजेंस ऑफ दिस सिंगल सिंगल न्यूक्लियस इन दी ईच सेगमेंट बट बेसिडियोमाइसिटिस में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व करने को मिलता है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स तो ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोल देते हैं एज क्लैम्प कनेक्शन सो क्लैम्प कनेक्शन इज अ यूनिक फीचर विच हैज बिन ऑब्जर्व इन बेसिडियोमाइसिटिस मेंबर्स अभी क्लैम्प कनेक्शन में क्या होता है ये जो न्यूक्लियस है उसका एक कॉपी बनेगा एंड वो दूसरा न्यूक्लियस दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगा सेम वे यहां पे भी ऐसा इस न्यूक्लियस का ड्यूप्लीकेशन होगा एंड वो न्यूक्लियस नेबरिंग सेल में ट्रांसफर हो जाएगा इसका न्यूक्लियस इधर आ जाएगा सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग जो सिंगल सिंगल न्यूक्लियस वाले माइसीलियम थे सिंगल न्यूक्लियस था तो हम लोग ने उसको बोल दिया एज मोनो कैरियोटिक मोनो मतलब सिंगल कैरियन मतलब न्यूक्लियस तो सिंगल न्यूक्लियस वाले जो थे उसको हम लोग ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इन टू माइसीलियम so mycelium has become dikaryotic कैसे by clamp connection formation तो ऐसे हर cell में clamp connection बनते जाएगा समझ में आया and इस वजह से they become मल्टी न्यूक्लियड दैट इज वन ऑफ द फीचर ठीक है ना यूजली क्लैम कनेक्शन कभी होता है ना जब भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होने वाला रहेगा जब भी दो अलग अलग माइसीलियम मिलते तो दो अलग अलग माइसीलियम है तो जीनोटिपिकली दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट और डिफरेंट होने की वजह से दोनों के ही न्यूक्लियस दूसरे के माइसीलियम को मिले मतलब इसका न्यूक्लियस इसको मिल सके इसका न्यूक्लियस दूसरे वाले माइसीलियम को मिल सके इसके लिए क्लैम कनेक्शन से वो न्यूक्लियस का ट्रांसफर होता है तो दैट इज हाउ डायरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है और एक फीचर कि इनका ये जो सेप्टम है ओके दिस सेप्टम शोज प्रेजेंस ऑफ एन ओपनिंग एंड दैट इज नोन एज डोलीपोर सेप्टम सो दैट सेप्टम is known as dolipore where it contains presence of pore so what happens is jo septum rahega us septum ka hum log enlarged view dekh rahe to septum ka end aisa swollen up ho jayega ye dusre side ka bhi septum uska bhi end aisa swollen up ho jayega aur usme kya develop hua ye pore is pore ko kya bol diye hum log ne dolipore in the septum samajh mein aaya is dolipore septum ke around there is creation of a boundary एक बाउंड्री क्रिएट होता है इस बाउंड्री को हम लोग बोल लेते हैं एज पैरेंथेजोम क्या बोलते हैं पैरेंथेजोम दैट इज द बाउंड्री बिटवीन द डोलीपोर सेप्टम इस पोर्स का खासियत है 
कि ये जो डोलीपोर सेप्टम है इट अलाउज साइटोप्लाज्म टू मूव बट नॉट न्यूक्लियस न्यूक्लियस को अलाउ नहीं करेगा अगर न्यूक्लियस को अलाउ करता तो अपने आप माइसिलियम डाइकेरियोटिक हो जाते थे तो यहां पे वो न्यूक्लियस को अलाउ नहीं कर रहे साइटोप्लाज्म को अलाउ कर रहा है एंड जो मल्टी न्यूक्लियर सेल्स बन रहे वो सिर्फ और सिर्फ क्लैम कनेक्शन के फीचर से बन रहे ये सेम पॉइंट सिमिलर पॉइंट एस्कोमाइसिडिस में भी था एस्कोमाइसिडिस में भी सेप्टम में पोर्स होते हैं बट वो पोर्स सिर्फ और सिर्फ साइडोप्लाज्म को अलाउ करता है लेकिन वो पोर्स में भी ऐसा कोई स्पेसिफिक शेप नहीं अपेयर कर रहा था जैसा शेप यहाँ पे अपेयर कर रहा है बेसिडियोमाइसिडिस के मेंबर में ठीक है तो हम लोग ने क्या बोला कि जो डिफरेंट क्लासेस है देव बिन क्लासीफाइड बेस्ड ऑन माइसिलियम तो इसमें ये माइसिलियम का एक यूनिक पूरा अपियरेंस देखने मिलता है बेसिडियोमाइसिडिस के मेंबर में और एक फीचर जो हम लोगों ने मेंशन किया है कि जो बेसिस पे डिफरेंस होता है दैट इज द फीचर ऑफ देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टेक्निक ऑब्जर्व करने मिलता है इन मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस उसमें वन ऑफ देम इज सोमैटोगैमी सोमैटोगैमी में सोमैटो का मतलब क्या होगा बॉडी सेल्स या सोमैटिक सेल्स गैमी का मतलब फ्यूजन मतलब दो अलग अलग बॉडी सेल्स का फ्यूजन होगा ये सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने एस्कोमाइसिटिस में भी डिस्कस किया था जहां पे सोमैटिक सेल्स कंबाइन हुए थे और एस्कोमाइसिटिस में एस्कोस्पोर वगैरह बनाया था हम लोग ने बराबर यहां पे भी ऐसा कुछ इवेंट होगा सिमिलर टाइप के कुछ स्टेजेस आएंगे लेकिन उसमें कुछ स्टोरी अलग रहेगा और दूसरा मेथड जो ऑब्जर्व करने मिलता है दैट इज नोन एज स्पर्मटाइजेशन जहां पे मोटाइल मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेशिया बोलते हैं तो स्पर्मेटाइजेशन मेनली हम लोग को जो डिस्कस करना है दैट इज द प्रोसेस ऑफ सोमैटोगैमी तो सोमैटोगैमी कैसे इनमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं वो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं जहां पे बॉडी सेल्स का हो जाएगा फ्यूजन एंड दे विल अंडर गो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें देर आर टू डिफरेंट माइसिलियम दो डिफरेंट माइसिलियम का प्रेजेंस है अगर दो डिफरेंट माइसिलियम है तो शुड आई कॉल इट होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक हेट्रोथैलिक बोला जाएगा प्लस उसमें से कभी कभी हम लोग इसमें इसको एक को मेल और एक को फीमेल बोलते हैं मतलब एक को प्लस साइन और एक को माइनस साइन हम लोग सिंबोलाइज कर सकते हैं विच इज रिप्रेज मेल एंड फीमेल बट एस सच को ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बन रहा है जैसे फाइकोमाइसिटिस में बन रहा था गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट में गैमेट एंजल का फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे तो ये सोमैटिक सेल्स है लेकिन एक माइसिलियम को प्लस एक को माइनस ऐसा रिप्रेजेंट किया है फिर ये माइसिलियम दे विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड क्लोज होने के बाद उसमें ऐसा एक स्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा ये कौन सा स्टेज हुआ है यस द स्टेजेस आर गोइंग टू रिमेन द सेम दिस इज प्लाज्मोगैमी व्हिच मींस सेल मेम्ब्रेन हैज बिकम फ्यूज्ड सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो गया इस वजह से इस सेल को हम लोग क्या बोल देंगे डाई कैरी ऑन तो ये डाई कैरी ऑन का फॉर्मेशन हो गया दो न्यूक्लियस है बराबर अभी इस स्ट्रक्चर में बेसिकली ऐसा कुछ चेंजेस आने वाला है क्या चेंजेस आने वाला है कोई प्रेडिक कर सकता है ये इस परफेक्टली यहाँ पे क्लैम कनेक्शन का प्रोसेस डेवलप होने वाला है तो क्लैम कनेक्शन जैसे ही हो जाएगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज सभी के सभी मोनो कैरियोटिक से हो जाएंगे डाई कैरियोटिक माइसिलियम सब में न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पे क्लैम कनेक्शन हुआ है फिर जाके क्लैम कनेक्शन होने के बाद हर एक स्ट्रक्चर में हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट में एक हाइफा बनेगा उस हाइफा को हम लोग बोलते हैं एस बेसिडियोजीनस हाइफा सो ये जो डेवलपमेंट हुआ है दैट इज नोन एज बेसिडियो जीनस हाइफा ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर एस्कोमाइसिटिस में बना था जिसको हम लोग ने बोला था एस्कोजीनस हाइफा बराबर न्यूक्लियस अभी भी ये इंडिविजुअल सेल में ही है बराबर ये बेसिडियोजीनस हाइफा और फर्दर डेवलप हो जाएगा एंड फर्दर डेवलपमेंट के बाद अभी मैं सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ वो फर्दर डेवलप होने के बाद एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें ये दोनों न्यूक्लियस आ जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल लेते हैं एज बेसीडियम तो इनिशियली जो डेवलप हुआ दैट इज बेसिडियोजीनस हाइफा जिसमें बेसीडियम हो गया है जिसमें दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस एज एंटर इन द बेसीडियम इस बेसिडियम के अंदर नेक्स्ट प्रोसेस होगा नेक्स्ट स्टेप होगा और वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोनों ही न्यूक्लियस का फ्यूजन मतलब दैट इज नोन एज कैरियोगैमी न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा 
और जैसे ही कैरियोगी हो गया इस सेल को हम लोग बोल सकते हैं सिनकैरियन या वी कैन कॉल इट एज जाइगोट सिनकैरियन या जाइगोट हम लोग बोल सकते हैं इस बेसीडियम के अराउंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ फंगल फिलामेंट्स का मेशवर्क जो प्रोटेक्टिव इन स्ट्रक्चर होता है ये फंगल फिलामेंट्स का मेशवर्क हम लोग ने एस्कोजिनस हाइफा के अराउंड भी पढ़ा था और वहां पे उस फंगल फिलामेंट के बॉडी को उन्होंने नाम दिया था एस्कोकार्प यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को नाम दे देंगे बेसिडियो कार्प तो यहाँ पे बेसिडियो कार्प का फॉर्मेशन हो रहा है बेसिडियो कार्प के अंदर क्या डेवलप हुआ है बेसिडियम जिसके अंदर अभी ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया है फिर नेक्स्ट स्टेज जो होगा दैट इज गोइंग टू बी मियोसिस और मियोसिस में एक सेल से बन जाएंगे चार सेल्स और ये चार सेल्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो ऑब्जर्व करो ये चार सेल्स जो बन रहेंगे उन चार सेल्स का फॉर्मेशन ऐसा होता है तो उन चार सेल्स का या फ्रॉम द लास्ट बेंच सो ये जो चार सेल्स जो बन रहे हैं ये जो डेवलप हो रहे हैं दीज स्ट्रक्चर्स वी आर गोइंग टू कॉल इट एज बेसिडियो स्पोर्स वहां पे बनाया था हम लोग ने एस्को स्पोर्स यहां पर हम लोग ने डेवलप कर दिया बेसिडियो स्पोर्स मियोसिस से बन रहा है ये जो सेल था ये डिप्लॉयड था ये मियोसिस से बना है तो बेसिडियो स्पोर्स क्या हो जाएंगे हैप्लॉयड तो चार बेसिडियो स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है एस्को स्पोर्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्क्राइब किया था कि एस्को स्पोर्स यूजली जब रिलीज होंगे तो चार नहीं एट सेल स्टेज में रिलीज होंगे कैसे उसका माइटोसिस हो जाएगा लेकिन यहां पे तो चार ही बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे दे आर गोइंग टू बी रिलीज जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएगा और वो चार बेसिडियो स्पोर्स बाद में दिखाएंगे जर्मिनेशन जिससे वापस से नए माइसिलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा दो अलग अलग माइसिलियम क्लोज कांटेक्ट में आएंगे उसमें होगा प्लाज्मोगी दोनों के सेल मेम्ब्रेन कंबाइन हो जाएंगे फिर दिखेगा क्लैम कनेक्शन जिसकी वजह से मोनोकैरियोटिक से डायकैरियोटिक माइसिलियम बन जाएंगे फिर एक हाइफा डेवलप होगा दैट इज नोन एज बेसिडियोजीनस हाइफा जिसमें फर्दर डेवलपमेंट से बनेगा बेसिडियम जिसके अंदर न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएंगे इन द बेसिडियम कैरियोगी होगा दोनों का न्यूक्लियस कम हो जाएगा जिसके अराउंड फंगल फिलामेंट का मेशवर्क बनता है और इस पूरे फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग बोल देते हैं बेसिडियो कार्प इस बेसिडियो कार्प के बेसिडियम के अंदर मियोसिस होगा जिसके वजह से चार हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा फेवरेबल कंडीशन आएगा तभी रिलीज हो जाएगा बेसिडियो स्पोर्स जो जोमिनेट होकर नया माइसिलियम बनाएंगे तो ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटोगी का लाइफ साइकिल हो गया समझ में इतना पॉइंट अभी एक दो तीन मेजर पॉइंट मेरे को डिस्कस करना है कि यहां पे ये सभी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्ट्रक्चर्स ऐसे अपेयर करते हैं ये बेसिडियम समझ में आया तो एक इधर है इधर है तो फंगस के अलग अलग माइसिलियम रहेंगे और ऐसा हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो प्लेइंग कार्ड्स में ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लब्स तो ये क्लब जैसा अपेयर करता है इसके लिए बेसिडियो को भी ऑल्सो क्वालिटाइज क्लब फंगाए तो अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी हम लोग ने हर एक फंगस के क्लास में डिस्कस किया है फाइकोमाइसिडिस को बोला था एलगल फंगा है एस्कोमाइसिडिस को बोला था सैक लाइक फंगा क्योंकि उसमें सैक बन रहा था एस्कस यहाँ पे इसको बोला है क्लब फंगा क्योंकि क्लब लाइक बेसिडियम का डेवलपमेंट हो रहा है समझ में आया